ക്യൂയിങ് തിയറിയിൽ നമ്മൾ പ്രോബ്ലത്തിന് സൊല്യൂഷൻ കാണുന്നതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്സാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പുകളിലൂടെ നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിന് സൊല്യൂഷൻ കാണാവുന്നതാണ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് മോഡൽ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷനാണ് അതായത് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം ഏത് മോഡലിൽ വരുന്നതാണ് നമ്മൾ ഒരുപാട് മോഡൽസ് പരിചയപ്പെട്ടു ഒരുപാട് മോഡൽസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു അല്ലെ മോഡൽ വൺ മോഡൽ ടു മോഡൽ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രീതിയിൽ ഏത് മോഡലിലാണ് നമ്മുടെ ഈ പ്രോബ്ലം വരുന്നത് എന്നുള്ളത് ആദ്യം ആദ്യം നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം സോ ആ മോഡലിൽ വരുന്ന ഇക്വേഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഓരോ മോഡലും ഇക്വേഷൻസ് ഡിഫറൻ്റ് ആണ് സോ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് മോഡൽ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് സോ മോഡൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം അതാണ് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് അതിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിൽ പ്രധാനമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് നമ്പർ ഓഫ് സർവേഴ്സ് എത്ര സെർവേഴ്സ് ഉണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സെർവേഴ്സ് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സിസ്റ്റം കപ്പാസിറ്റി എന്താണ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യൂ പ്ലസ് സർവീസ് ക്യൂവും സർവീസും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് രണ്ടും കൂടെ ടോട്ടലിനെയാണ് നമ്മൾ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് സോ ആ സിസ്റ്റത്തിന്റെ കപ്പാസിറ്റി എത്ര എന്നുള്ളതും നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഏത് മോഡലാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പൊ സപ്പോസ് ഫസ്റ്റ് മോഡലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ സെർവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഓൺലി വൺ ഒരു സെർവർ ആണ് അവിടെ ഉള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ സിസ്റ്റം കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫിനിറ്റ് ആണ് അത് ഇൻഫൈനൈറ്റ് ആണ് അത് നമ്മുടെ ഇൻഫിനിറ്റി ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് സിസ്റ്റം കപ്പാസിറ്റി നമുക്ക് ഉണ്ട് സോ അതുപോലെ തന്നെ ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ നമുക്ക് സിസ്റ്റം കപ്പാസിറ്റിയെ കുറിച്ച് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും പറയുന്നില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ ആ സിസ്റ്റം കപ്പാസിറ്റിയെ ഇൻഫൈനൈറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു ഇൻഫിനിറ്റി ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു സോ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കിയാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും മോഡൽ ചെയ്ത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ദെൻ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതായത് പാരാമീറ്റേഴ്സ് എന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പ്രോബ്ലത്തിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ യൂണിറ്റുകൾ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും മിനിറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഹവർ തന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഡേ തന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇതിൽ ഏതാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഫിക്സ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അതായത് ഏത് യൂണിറ്റാണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് ഫിക്സ് ചെയ്യണം അതാണ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ അത് യൂണിറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത് പാരാമീറ്റേഴ്സിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം അതായത് ലാൻഡ മ്യൂ അറൈവലും സർവീസും ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മുമ്പത്തെ സെഷനിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അറൈവൽ റൈറ്റ് ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് അറൈവൽ റൈറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള വാല്യൂ ഏതാണ് ലാൻഡ വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് ദെൻ അറൈവൽ ടൈം ആണ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയുന്നത് അറൈവൽ ടൈം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ലാൻഡ ആണ് ഓക്കെ ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ സർവീസ് റൈറ്റ് ാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് റേറ്റ് ആണ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മ്യൂ ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് സർവീസ് ടൈം ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയുന്നത് എങ്കിൽ അതെന്താണ് വൺ ബൈ മ്യൂ ആണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് സോ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്ന് നമ്മുടെ ടൈം ആണ് യൂണിറ്റ് യൂണിറ്റ് ടൈം ആണ് അതായത് മിനിറ്റ് ആവാം ഹവർ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഡേ ആവാം ഏതാണെന്നുള്ളത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം അതിന് ശേഷം ലാൻഡ വാല്യൂ മ്യൂ വാല്യൂ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നുകിൽ ലാൻഡ തന്നിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വൺ ബൈ ലാൻഡ തന്നിരിക്കാം മ്യൂ തന്നിരിക്കാം വൺ ബൈ മ്യൂ തന്നിരിക്കാം ഈ നാല് കാര്യങ്ങൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ദെൻ സ്റ്റെപ്പ് ത്രീ സ്റ്റെപ്പ് ത്രീയിൽ നമ്മൾ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലുള്ള ആൻസേഴ്സ് കണ്ടെത്തുകയാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ വാട്ട് ഈസ് ആസ്ക്ഡ് എന്താണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ വാട്ട് ഈസ് ദ നൊട്ടേഷൻ ആ ച
അതായത് സോറി സെർവർ ഈസ് ഐഡിൽ അതായത് സെർവർ ഐഡിലാവും ഐഡിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സെർവർ എം ടി ആയിട്ടിരിക്കുക സെർവർ വർക്ക് ചെയ്യാതിരിക്കുന്ന ആ ഒരു സമയത്തിനുള്ള പ്രൊബബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊബബിലിറ്റി ഓഫ് നോ കസ്റ്റമർ ഇൻ സിസ്റ്റം സിസ്റ്റത്തിൽ കസ്റ്റമർ ഇല്ല അതായത് സിസ്റ്റം വെറുതെ ഇരിക്കുന്നു അതേപോലെ തന്നെ പ്രൊബബിലിറ്റി ഓഫ് അറൈവൽ നീഡ് നോട്ട് വെയ്റ്റ് വരുന്ന കസ്റ്റമേഴ്സ് വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും എന്താണ് സെയിം ആണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പല രീതിയിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഐഡിൽ ടൈം എന്ന് പറയാം സെർവർ ഐഡിൽ ചെയ്യുന്ന സമയം ഐഡിൽ ടൈം എന്ന് സെർവറിന്റെ ഐഡിൽ ടൈം എന്ന് പറയുന്ന ഇന്ന ഈ എത്ര സമയമാണ് അല്ലെങ്കിൽ കസ്റ്റമേഴ്സ് ഇല്ലാതെ സിസ്റ്റം വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന സമയം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്ര സമയമാണ് അതുപോലെ തന്നെ കസ്റ്റമേഴ്സ് വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ സംഭവം എന്താണ് ഐഡിൽ ടൈമിന്റെ പ്രൊബബിലിറ്റിയാണ് അവിടെ പറയുന്നത് ദറ്റ് ഈസ് പി നോട്ട് ഓക്കെ ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ probability of server is busy server busy aanu nu paranjalum probability of arriving customer has to wait varuna customers wait cheyanam ennu paranjalum endanu rendum equal aanu okay server wait cheyanam server means customers varunavaru wait cheyanam server busy aanu idu rendum equal aanu so അവിടെ നമ്മൾ മോഡൽ വണ്ണിൽ പ്രൊബബിലിറ്റി ദാറ്റ് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്രൊബബിലിറ്റി ഓഫ് എൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ അതായത് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കസ്റ്റമേഴ്സ് വരുന്നത് കൂടുതലാണ് ദെൻ പ്രൊബബിലിറ്റി ഓഫ് എൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എസ് സിസ്റ്റത്തേക്കാൾ കൂടുതലാണ് ഇത് നമ്മൾ മൾട്ടി ചാനലിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ ഓൾ സെർവേഴ്സ് എന്ന് പറയും അല്ലെ എല്ലാ സെർവേഴ്സും ബിസി ആണ് ഒരു സിംഗിൾ സെർവർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെർവർ ഈസ് ബിസി ഓർ മൾട്ടിപ്പിൾ സെർവേഴ്സ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഓൾ സെർവേഴ്സ് ആർ ബിസി സോ പ്രൊബബിലിറ്റി ഓഫ് എൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എസ് സിസ്റ്റത്തേക്കാൾ കൂടുതലാണ് വരുന്ന കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ എണ്ണം ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട നാല് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് എൽ ക്യു എൽ എസ് ഡബ്ല്യു എസ് ഡബ്ല്യു ക്യു ഈ നാല് കാര്യങ്ങളും എന്ത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം എങ്കിലാണ് നമുക്ക് ഈ പ്രോബ്ലത്തിന് സൊല്യൂഷൻ കാണാൻ കഴിയുള്ളൂ അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ എൽ ക്യു എൽ ക്യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആവറേജ് നമ്പർ ഓഫ് കസ്റ്റമേഴ്സ് വെയ്റ്റിംഗ് ഇൻ ദി ക്യു ഇവിടെ രണ്ട് വേർഡ്സ് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഒന്ന് ആവറേജ് നമ്പർ ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ ക്യു ആവറേജ് നമ്പർ ഓഫ് കസ്റ്റമേഴ്സ് വെയ്റ്റിംഗ് ഇൻ ദി ക്യു ക്യൂവിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ എണ്ണം ആണ് നമ്മോട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഉള്ളത് എങ്കിൽ അത് എൽ ക്യു ആണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എൽ ക്യു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻസ് ഇനി വരുന്നുണ്ട് സോ എൽ ക്യു ഇക്വേഷൻ ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ആവറേജ് നമ്പർ ഓഫ് കസ്റ്റമേഴ്സ് വെയ്റ്റിംഗ് ഇൻ ദി ക്യു ക്യൂവിൽ വെയ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ ആവറേജ് ആണ് നമ്മോട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നതെങ്കിൽ എൽ ക്യു ആണ് ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ ആവറേജ് നമ്പർ ഓഫ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ഇൻ ദി സിസ്റ്റം സിസ്റ്റത്തിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൽ എസ് ആണ് ക്യൂവിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൽ ക്യു ആണ് ദെൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ എന്തുണ്ട് ക്യൂ പ്ലസ് സെർവർ അല്ലെ ക്യൂവും സെർവറും ഒരു ബാർബർ ഷോപ്പിൽ നമ്മൾ അതിന്റെ എൽ എസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ബാർബർ ഷോപ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ബാർബർ ആണുള്ളത് ഒരു എംപ്ലോയി മാത്രമാണുള്ളത് ആ ബാർബർ ഷോപ്പിൽ അവിടെ കസ്റ്റമർ വന്നു കസ്റ്റമേഴ്സ് നാലാൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ക്യൂവിലുണ്ട് ഒരാൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സർവീസ് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ആളുണ്ട് ആ ക്യൂൽ എത്രയാണുള്ളത് നാലാണ് നാലാളുകളാണുള്ളത് ദെൻ സിസ്റ്റത്തിൽ എത്ര ആളുണ്ട് നാലാളുകൾ ക്യൂവിലുണ്ട് ദൻ അതോടൊപ്പം ഒരാൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് സർവീസ് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് സോ ടോട്ടൽ ഫൈവ് ആണ് ഓക്കെ സോ സിസ്റ്റം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എസ് എൽ എസ് ആണ് ക്യൂ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൽ ക്യൂ ആണ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ആവറേജ് വെയ്റ്റിംഗ് ടൈം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക ആവറേജ് നമ്പർ ഓഫ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൽ ആവറേജ് വെയ്റ്റിംഗ് ടൈം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡബ്ല്യു ദെൻ സിസ്റ്റം ആണ് സോ എസ് ഓക്കെ ദെൻ ആവറേജ് വെയ്റ്റിംഗ് ടൈം ഓഫ് എ കസ്റ്റമർ ഇൻ ദി ക്യൂ ക്യൂ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഡബ്ല്യു ക്യു ഈ നാല് കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സിംഗിൾ ചാനൽ ക്യൂ ഇൻ തിയറി എന്താന്നുള്ളത് പരിചയപ്പെടാം സിംഗിൾ ചാനൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് മോഡൽ വൺ ആണ് കാരണം മോഡൽ വണ്ണിലാണ് നമുക്ക് സിംഗിൾ ചാനൽ
lambda divided by mu ida idle allatha samayam adhaad probability nammal service service cheyanulla probability server busy avanulla probability aanu ee equation kandil kaanunnayilude namukku kittunnathu idu idle avanulla adhaad free aayittu irikkanulla probability aanu then third one probability that there is n units in the system at any time that is pn equal to lambda divided by mu to the power n then uh, 1 minus lambda divided by mu expected number of customers in the system ls equal to lambda divided by mu minus lambda or rho divided by 1 minus rho then expected number of customers in the queue lq equal to lambda square divided by mu into mu minus lambda or rho square divided by minus lambda or rho square divided by 1 minus p sorry 1 minus rho expected time a customer would spend in the system ws idella njan nerthe explain cheyirundayirunnu lq ls ws wq ella 1 by uh, mu minus lambda seventh one average length of non empty queues or expected waiting time in a non empty queue that is lq equal to mu divided by mu minus lambda or 1 minus 1 uh, sorry 1 by 1 minus rho the next expected time a customer spends waiting in the queue or mean waiting time in the queue that is wq equal to lambda divided by mu into mu minus lambda or rho minus sorry rho by mu minus lambda probability of exactly n customers in the system pn equal to lambda divided by mu to the power n then into 1 minus lambda divided by mu or rho raised to n rho to the power n into 1 minus p probability of n arrivals in time t equal to lambda into t power n into e to the power minus lambda t divided by n factorial probability of n complete service in time t equal to mu into t raised to n then into e raised to minus mu into t divided by n factorial ithreem equations namlu krithyamayittu padichu vekkanam ee oru queuing theory ede pradhana petta oru problem ennu parayunnathu ee equations ellam namlu orthirikka annalladhaanu equations ellam correct aayittu orthirikkayum adu correct aayittu apply cheyan kariyum cheythu kaynal queuing theory namukku valare easy aayittu solve cheyavunnaanu so ഓരോ സിറ്റുവേഷൻസിലും ഓരോ ക്വസ്റ്റിനും ഏത് ഇക്വേഷൻ ആണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കുക ഓക്കെ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ഇതിന്റെ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവും നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതിലൊരു പ്രോബ്ലം നോക്കാം എ സെൽഫ് സർവീസ് സ്റ്റോർ എംപ്ലോയീസ് ഓൺ കാഷ്യർ അറ്റ് ഇറ്റ്സ് കൗണ്ടർ നയൻ കസ്റ്റമേഴ്സ് അറൈവ് ഓൺ ആവറേജ് ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് വയൽ ദി കാഷ്യർ ക്യാൻ സെർവ് ടെൻ കസ്റ്റമേഴ്സ് ഇൻ ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് assuming poisson distribution for arrival rate and exponential distribution for service time then find average number of customers in the system average number of customers in the queue average time a customer spends in the system average time a customer wait before being served so question endu nalla explain cheyam oru store le cashier oru counter aanu ullathu ദെൻ നയൻ കസ്റ്റമേഴ്സ് ആണ് ആവറേജ് ഫൈവ് മിനിറ്റ്സിൽ വരുന്നത് സോ പെർ ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് നയൻ കസ്റ്റമേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് അതാണ് നമ്മുടെ അറൈവൽ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ വയൽ ദി കാഷ്യർ ക്യാൻ സെർവ് ടെൻ കസ്റ്റമേഴ്സ് ഇൻ ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് അഞ്ച് മിനിറ്റിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ടെൻ കസ്റ്റമേഴ്സിന് സെർവ് ചെയ്യാം ആ കാഷ്യർക്ക് സോ നയൻ കസ്റ്റമേഴ്സ് ആണ് അറൈവൽ ടെൻ കസ്റ്റമേഴ്സ് ആണ് സർവീസ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് So, what two information is a Poisson distribution on it and we'll assume change the program that they are not the next potential distribution on a service time on the way in the number of calculate and burn it all up carrying a lot of kind of time burn it all up carrying a lot of burn it so number of first number of step program in the poem 
അല്ലെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു മോഡൽ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ആയിരുന്നു മോഡൽ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് മോഡലിലാണ് വരുന്നത് ഇത് ഏത് മോഡലിലാണ് വരുന്നത് ഇവിടെ സെൽഫ് സർവീസ് സ്റ്റോറിൽ ഒരു ക്യാഷ്യർ മാത്രമാണുള്ളത് അല്ലെ സിംഗിൾ സെർവർ ആണുള്ളത് സിംഗിൾ സെർവർ ആയതുകൊണ്ട് ഇതെന്താണ് മോഡൽ വൺ ആണ് അതുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല ഇവിടെ നമുക്ക് പോപ്പുലേഷനെ കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കസ്റ്റമേഴ്സിന് വരുന്ന ആ ഒരു കപ്പാസിറ്റിയെ കുറിച്ചോ ഒന്നും ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല സോ ഇൻഫിനിറ്റി ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇതെന്താണ് ഇത് മോഡൽ വൺ ആണ് സോ ഫസ്റ്റ് മോഡലിലെ ആ ഒരു ഇക്വേഷൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിന് സൊല്യൂഷൻ കാണേണ്ടത് സോ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് സോ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് മോഡൽ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തു മോഡൽ വൺ ആണ് നമ്മളിവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ദെൻ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആണ് അല്ലെ സ്റ്റെപ്പ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് സോ നമ്മുടെ പാരാമീറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ലാംഡയും മ്യൂവും ആണ് സോ നമ്മൾ ലാംഡയും മ്യൂവും നമ്മളിവിടെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നു ഞാൻ നേരത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പറഞ്ഞു അറൈവൽ റേറ്റ് ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ സർവീസ് റേറ്റ് ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് സോ അതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ ഒരു യൂണിറ്റ് നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് നമുക്ക് രണ്ടും തന്നിട്ടുള്ള അറൈവൽ തന്നിട്ടുള്ളത് അറൈവൽ തന്നിട്ടുള്ളത് എത്രയാണ് നയൻ ബൈ ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് അല്ലെ നയൻ പെർ ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് അഞ്ച് മിനിറ്റിൽ ഒമ്പത് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ സർവീസ് സർവീസ് തന്നിട്ടുള്ളത് ടെൻ ബൈ ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് നമ്മുടെ പാരാമീറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആവറേജ് അറൈവൽ റേറ്റ് ആവറേജ് അറൈവൽ റേറ്റ് ഈക്വൽ ടു ദാറ്റ് ഈസ് അറൈവൽ റേറ്റ് എന്താണ് ലാംഡ ലാംഡ ഈക്വൽ ടു സോ ആവറേജ് അറൈവൽ റേറ്റ് ഈക്വൽ ടു ലാംഡ ലാംഡ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ തന്നിട്ടുള്ളത് ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് സോ നമ്മൾ ഇതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് പെർ മിനിറ്റിലേക്ക് മാറ്റുന്നു ഹവർ ആണ് തന്നിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ നമ്മൾ പെർ ഹവറിലേക്ക് പെർ വൺ ഹവറിലേക്ക് നമ്മൾ ഇത് കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് സോ നമ്മൾ ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ആണ് മിനിറ്റ്സ് ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് സോ പെർ മിനിറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ ഇതിനെ മാറ്റുകയാണ് സോ ലാൻഡ ലാൻഡ എന്ന് പറയുന്നത് അറൈവൽ ആണ് ലാൻഡ സോ അറൈവൽ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലാൻഡ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻ ബൈ ഫൈവ് ആണ് അല്ലെ നയൻ ബൈ ഫൈവ് ആണ് പെർ ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് സൂപ്പർ മിനിറ്റിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ നയൻ ബൈ ഫൈവ് എന്നുള്ള എത്രയാവും വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് കസ്റ്റമേഴ്സ് പെർ മിനിറ്റ് ഓക്കെ വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് കസ്റ്റമേഴ്സ് പെർ മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റിൽ വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ആണ് ആവറേജ് വരുന്നത് ദെൻ ആവറേജ് സർവീസ് റേറ്റ് ആവറേജ് സർവീസ് റേറ്റ് ഈക്വൽ ടു ഏതാണ് മ്യൂ അല്ലെ മ്യൂ ആണ് മ്യൂ ഈക്വൽ ടു 10 by 5 equal to 2 customers per minute 2 customers per minute so namukku parameters kitti that is lambda and mu so second stage step kaniyu moonamatha step nu parayunnathu endana questions manasilaakka adinulla equations gaana ee informations a equations la apply cheyanalla so nammude calculate cheyan parannalla questions aanu idu means nammude identify cheyan parannittullathu average number of customers in the system adu namukku idu endana adu kondu uddheshikkunnathu ennalla nokkam average number of customers in the system ivide nammal edana apply cheyande ed equation aanu average number of customers in the system systemathilulla average number aanu calculate cheyan parannittullathu That is, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എൽ എസ് അല്ലെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ടെത്തേണ്ടത് എൽ എസ് ആണ് സോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ടത് എൽ എസ് ആണ് ഓക്കെ ദെൻ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആവറേജ് നമ്പർ ഓഫ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ഇൻ ദി ക്യൂ ക്യൂവിലുള്ള കസ്റ്റമേഴ്സ് ആണ് അവിടെ ക്യൂ ആവുമ്പോൾ എൽ ക്യൂ എൽ ക്യൂ ആണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ടത് ദെൻ തേർഡ് വൺ ആവറേജ് ടൈം എ കസ്റ്റമർ സ്പെൻസ് ഇൻ ദി സിസ്റ്റം സിസ്റ്റത്തിൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ നമ്മൾ ഏതാണ് ഏത് ഇക്വേഷൻ ആണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് ഡബ്ല്യു ക്യു ആണ് നമ്മൾ സോറി ഡബ്ല്യു എസ് ആണ് സിസ്റ്റത്തിലാണല്ലോ സോ ഡബ്ല്യു എസ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് ദെൻ ആവറേജ് ടൈം എ കസ്റ്റമർ വെയ്റ്റ്സ് ബിഫോർ ബീയിങ് സെർവ്ഡ് അതായത് സെർവീസ് സെർവ് കിട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് സർവീസസ് കിട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് വെയ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് ക്യൂവിൽ വെയ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവ
first question average number of customers in the system adine edana nammal apply cheyande ls aanu apply cheyandathu so ls equal to ls inde equation endana lambda divided by mu minus lambda lambda value nammal nerthey kandathittund lambda value ethrayana 1.8 aanu mu ethrayana 2 aanu okay so just apply cheya 1.8 divided by 2 minus 1.8 that is 1.8 divided by 0.2 equal to 9 okay appo systemile average customers nu parayna ethra irukum 9 aayirukum okay 9 customers then second one second question average number of customers in the queue ഇവിടെ ഏത് ഇക്വേഷൻ ആണ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് എൽ ക്യു ആണ് അല്ലെ എൽ ക്യു എൽ ക്യുവിന്റെ എൽ ക്യുവിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ലാംഡ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ മ്യു ഇൻറ്റു മ്യു മൈനസ് ലാംഡ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ മ്യു എത്രയാണ് ടു ടു ഇൻറ്റു ടു മൈനസ് വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സോ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് 3.24 divided by 0.4 equal to 8.10. 8.1 customers are in the end of the queue will be very good. Then third question. Average time a customer spends in this system. If we have any equation on a place here under the W S W S the equation on the one divided by mu minus lambda. So one divided by mu is two lambda is one point eight. So uh, equal to five time on us so of five minutes. I have a customer sister that is pending under the average five minute time. Then fourth question. Average time a customer waiting before being served. That is, service service get done. Then Mumbai wait to see. And that is, queue will be. After some time, one customer wait to see. And that is, 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 So two into two minus one point eight equal to one point eight divided by point four. That is four point five time on so minutes. Okay, here are customers. इतने आना ये रिक्वेस्ट चलना आंसर कंडेंसर